Buenas tardes hermanos, ¿cómo están? Espero que bien con el favor de Dios. Por la gracia de Dios me ha tocado compartir un día más con ustedes, que es la palabra de Dios. Pero antes de comenzar vamos a ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús bendito de amor, gracias Señor por permitirnos llegar un día más aquí. Gracias Señor por hacerme regresar a mi casa con bien. Gracias Señor por volver a abrazar a mis hijos. Gracias Señor por todas estas cosas que me has regalado. Y te pedimos también, Señor, por aquellos que están esperando ese milagro que tú vas a hacer, Señor. Dales paz y tranquilidad y que ser paciente, Señor, que tú actúas en el, en el momento que tú decides, Señor. Gracias, Padre Santo, bendito de amor. Nos ponemos en tus santas y divinas manos, Señor, para que este mensaje llegue lo más lejos posible, Señor. Aquellos corazones que lo necesitamos, Padre Santo, bendito de amor. Tú conoces cada uno de, de nuestros corazones y cada uno de nosotros, Señor. Y tú conoces la necesidad. Danos una palabra de aliento, Señor. Gracias, Padre bendito de amor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Pues mi nombre es Benigno Rojas. Uh, pertenezco a la comunidad de Sagrado Corazón, a Renovación Carismática, uh, en Nashville, Tennessee. Y me ha tocado compartir hoy con ustedes la palabra de Dios. Pero antes que nada vamos a poner y a darle gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Porque nos permite seguir un día más aquí, como lo decía en la oración. Siéntete privilegiado de estar aquí, escuchando. Porque yo te pregunto, ¿cuántos no escucharon esta palabra? Cada uno de nosotros conocemos alguna persona que ya no escuchó esto. Si tú traes a tu mente a esas personas que ya, nos, que ya se fueron, que se acaban de ir. El privilegio tan grande que tenemos nosotros de estar aquí. ¿Cómo no agradecerle a Dios? Porque somos más buenos. No lo entendemos. Pero lo que sí te, estamos seguros es de que hay que dar gracias a Dios por estos momentos que nos regala, ¿verdad? De seguir escuchando su palabra. Bueno... Con el privilegio que tenemos de seguir escuchando la palabra de Dios, vamos a hablar un poco hoy de algo bien hermoso. ¿verdad? Vamos a leer la parábola del reino de Dios, del tesoro escondido. ¿Sí? Hemos escuchado mucho esta parábola y es muy hermosa, porque cada día uno se sorprende más de las cosas que va encontrando en la palabra de Dios. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que un hombre encontró ese tesoro. ¿no? Y por, por el gusto que le dio encontrarlo, fue y compró el campo. Y con esto vamos a iniciar. Compró el campo, porque el tesoro no tiene precio, hermano. ¿Sí? Aquel hombre lo que hizo fue vender las cosas y comprar un campo que tenía un tesoro. Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad?, entonces, vamos a empezar por ahí, que el tesoro no tiene precio. Cuando alguien tiene una fortuna, alguien tiene suficiente dinero, tiene una cierta cantidad y le pone un precio, ¿verdad? O le pone un número, tiene tanto dinero, su fortuna es tan grande. Pero cuando alguien habla, se encontró un tesoro. ¿Sí? Es más allá de una fortuna. Y esto nosotros nos tiene que tener, dar mucha alegría, ¿verdad? Porque en algún momento nosotros nos encontramos ese tesoro. ¿verdad? Pero el tema de hoy precisamente se titula así. ¿Qué he hecho con ese tesoro yo? ¿Qué he hecho con ese tesoro? Y vamos a ir viendo la palabra de Dios porque es la que nos, nos va a iluminar, ¿verdad? Vamos a leer Mateo 13:44. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a, a esconderlo, y por la alegría que le da, va y vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí. Dice la palabra de Dios, algo bien hermoso. 
aquel hombre va y encuentra el campo y dice, por la alegría de encontrarlo, va y vende todo. ¿Sí? ¿Por la alegría de qué? ¿De encontrar el campo? No, de encontrar un tesoro. Yo te pregunto, en algún momento nosotros, muchos de nosotros, nos hemos encontrado ese tesoro. ¿Cómo regresaste de tu retiro? ¿Lo recuerdas? Los que hemos tenido la experiencia de un retiro, que gracias a eso nos tiene aquí. Y los que no lo han tenido esa experiencia, yo los invito a que busquen ese tesoro, ¿verdad? Pero la pregunta era esa. ¿Cómo regresaste de tu retiro? Qué alegría tan grande, ¿verdad? Querías contagiar a todos con eso y decirles que Dios nos amaba. Te has encontrado, te encontraste el tesoro. ¿Ya? Ese es el tesoro. Ahora, a esa alegría, tú dime, ¿le pones un precio? No tiene. Dice que este hombre fue y vendió todo. ¿verdad? Y se supone que si vendió todo, las cosas que vendió tenían valor o valían algo para él, ¿verdad? Créeme que vale la pena dejar tantas cosas ¿verdad? porque el Señor nos da ese, esa, esa hermosa experiencia de un encuentro con Él ¿sí? y nos quita muchas cosas esto es vender las cosas y por qué no decirlo luchamos contra otras pero estamos luchando ¿verdad? yo les decía esto porque cuando nosotros regresamos de ese retiro queríamos contagiar a todos Decirle que Dios nos amaba y nos sentíamos amados por Dios. ¿Verdad? Pero vamos a pasar a un segundo plano, ¿verdad? Porque esto se habla mucho de esto, que es muy hermoso. Pero al punto que quería llegar es, alguien vendió ese campo. ¿Verdad? Este hombre lo encontró, pero ese terreno tenía un dueño. ¿Sí? ¿Quién era ese dueño? Si nosotros nos ponemos a ver la palabra de Dios, es muy hermosa. Es muy hermosa. Nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Jesús comparó el reino. Para empezar, dice, el, cielo, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. ¿Verdad? Jesús nunca dijo, esto es el reino. Simplemente lo comparó. Porque eso escapa de nuestra imaginación. El reino no lo conocemos. Pero sí lo comparó con muchas cosas que encontramos a través de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Pero vamos a centrarnos un poco también en aquel hombre que era dueño del campo. ¿Quién vende un campo con un tesoro? Parece un poco hasta tonto, ¿verdad? Escuchar, ¿cómo voy a vender un campo con un tesoro yo? Pues este hombre lo hizo, ¿verdad? Este hombre tenía ese, ese, ese terreno, ¿verdad?, sin saber que tenía algo valioso dentro de él. ¿Sí? ¿Cómo estaría ese terreno donde este hombre se encontró el tesoro? Abandonado, a lo mejor. Le quitaba mucho tiempo de su vida cuidarlo, por eso lo vendió. Y le podemos hacer todas estas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué lo vendiste? ¿Qué nos contestaría? Me quitaba el tiempo... No me dejaba ver a mi familia sin saber qué será el tesoro, ¿verdad? ¿Qué pensaría este hombre cuando alguien le dijo de repente, ¿sabes? Aquel hombre que te compró el terreno ahora tiene un tesoro. Se encontró un tesoro. ¿Qué pensaría? ¿Qué tendría en mente? ¿Verdad? Frustración, a lo mejor coraje. ¿Cómo pude hacer esto, verdad? Todo esto nos, 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 nos lleva a una cosa, ¿verdad? Que sería una tontería perder un tesoro por unas monedas. ¿Sí? Ahora yo te pregunto. ¿Tú ya le pusiste precio a tu terreno? Porque el tesoro no tiene precio. El terreno sí. ¿verdad? ¿Sí? Sin importar el tesoro que hay dentro. En este tiempo que estamos viviendo, hermano, ¿qué has hecho? En este tiempo que estamos viviendo de pandemia, ¿verdad? 
ese tiempo que le regalabas a Dios. Cada fin de semana o cada semana ya tenías un espacio separado para Él. ¿Qué has hecho con ese tiempo? ¿Ya lo ocupaste en algo más del mundo? ¿O ya ni te alcanza el tiempo para Dios? Cuando antes ya le habías apartado un lugar a Él. ¿Verdad? Cuando ya le habías apartado un lugar a Él. ¿Sí? Estás vendiendo tu terreno. Ya no tengo tiempo para Dios. Las preocupaciones ese momento tan especial que era para él, aquella alegría tan hermosa que me daba ir y, y esperar ese, esa semana, ¿verdad? Porque ya, ya, ya era momento de ir a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué has hecho con ese tiempo? ¿Sí? ¿En qué lo amplías? Estás vendiendo tu tesoro. Hay que tener mucho cuidado en estos tiempos, ¿verdad? No vas a misa. No oras. Ni siquiera das gracias a Dios como antes. Y hasta cuando comes se te olvidó dar gracias a Dios a lo mejor. Estás a punto de perder el tesoro, hermano. Y la alegría tan grande que te daba. ¿Dónde quedó? ¿Sí? Estos, estos momentos nos tienen que hacer reflexionar a nosotros, ¿verdad? Porque si yo me encontré un tesoro, no hay que perderlo tan fácil, ¿verdad? O lo peor que nos puede pasar es pensar que esos tiempos que yo estuve viviendo en la iglesia eran tiempo perdido. Se fue tu tesoro si empezaste a pensar de ese modo, ¿verdad? Y ya le empezaste a poner precio a tu campo. Porque el tesoro, como te digo, no tiene precios, es el amor de Dios. Esa alegría tan hermosa que nos dio tener ese encuentro personal no tiene precio. ¿O quién le pondría un precio? Analízalo personalmente y ¿qué precio le pondría yo a ese encuentro que tuve con el Señor? Pero también pregúntate, ¿dónde quedó ese momento de alegría? ¿Dónde lo perdiste? ¿Ya lo abandonaste como aquel hombre? ¿Ya pensaste que a lo mejor hasta te quitaba el tiempo? O el tiempo que le dabas, ya no es de él. ¿Sí? Este hombre por algo vendió este campo. Quizás ya no quiso tener molestias. Quizás le daba mucho, mucho trabajo seguir manteniéndolo en pie. ¿Verdad? Pero eso le pasó a él. ¿Qué te está pasando a ti? ¿Qué me está pasando a mí en estos momentos? Eso es lo importante. ¿Sí? cuando yo les decía a lo mejor ya ni a misa vamos hay que tener precaución claro que hay que tener todas las precauciones y eso nos lo dicen en la iglesia también ¿verdad? pero hay dos cosas muy diferentes en decir que es por precaución y en decir porque estoy vendiendo mi campo hay que pensar en lo que estoy haciendo realmente porque a lo mejor no tengo tiempo para ir a misa pero sí tengo tiempo para ir a una fiesta, aunque con poquita gente. Sí. A lo mejor tengo tiempo para ir a otros lugares, pero me menciona la iglesia, ah, no tengo que cuidarme. ¿Sí? No, tenemos que tener cuidado, claro que tenemos que tener cuidado todos. Esto nos, nos, nos lleva a muchas cosas, ¿verdad? Porque si nosotros estamos actuando de ese modo, estamos a punto de perder el tesoro. Y un día nos encontramos, ¿sí? Y que vendimos tantas cosas, ¿sí? Esto es, dejamos de hacer tantas cosas que no eran agradables a Dios. Y como les decía al principio, ¿por qué no? Con otras estamos luchando todavía. Porque esta es una lucha de todos los días, ¿Verdad? Y cada uno de nosotros sabe cuál es mi lucha, cuál es tu lucha. Yo no sé cuál es la tuya. Yo sé cuál es la mía. ¿Verdad? Pero esto no, no me impide seguir luchando o seguir vendiendo cosas para seguir acumulando ese tesoro que es el amor de Dios. ¿Sí? 
Porque si nosotros no nos sentimos amados por Dios, no podemos dar amor a las personas que nos rodean. ¿Sí? Esto es lo más hermoso, hermano, en todo esto que, que, que vamos encontrando en la palabra de Dios. Aquel hombre emocionado fue, lo encontró y lo vuelve a guardar y dice, va y vende todo. ¿Sí? Y aquel hombre, a lo mejor bien campante, pensando que hizo el negocio de su vida, vendió, ¡ah! me deshice de algo. ¿Sí? Se deshizo de un tesoro. ¿Ajá? Si nosotros solamente pusiéramos, a, analizáramos esa, esa parte, créanme que iríamos a la profundidad de la palabra de Dios. Porque lo vendió. Pero eso, como le digo, eso le pasó a este hombre. Porque aquí dice la palabra de Dios que a alguien, a alguien se lo compró este hombre. Aquí lo importante es, ¿qué es lo que estás haciendo con tu tesoro? Ya lo vendiste. Lo estás vendiendo. Le acabas de poner precio. Cada uno de nosotros sabemos en la situación. O todavía estoy enamorado del Señor. ¿verdad? o incluso todavía no tengo mi encuentro, Señor, ¿sí? pero esto me anima a buscarte, Padre Santo, y tener ese encuentro de lo que los hermanos tanto hablan, porque en algún momento de mi vida me pasó, yo miraba a la gente alabar a Dios, y a veces se los he comentado, ¿verdad? y me decía a mí mismo, eso es mentira, pero en el fondo me daba envidia, porque yo quería sentir eso, y después de que encontré ese gran tesoro, me encontré con esa felicidad de alabar a Dios. ¿Verdad? Hermanos, hay que seguir buscando ese tesoro. No le pongas precio a tu campo. ¿Sí? Simplemente, síguelo buscando, si no lo has encontrado. Pero tú que ya lo encontraste, no lo pierdas. No le pongas precio. Y si estás pensando venderlo, no cometas esa equivocación. No pienses que te quita tiempo. No creas que ya no tienes tiempo para él. Porque si es así, le estás poniendo precio. ¿Sí? Que Dios me los bendiga, hermanos. Voy a invitarlos a que escuchen esta alabanza tan hermosa. Y también a que vayan compartiendo estos videos con las personas que, que todos necesitamos la palabra de Dios. ¿verdad? para que la evangelización vaya llegando, vaya creciendo, ¿verdad? porque en estos tiempos quizás no nos podemos reunir en un templo como, como lo, lo, lo solíamos hacer, ¿verdad? pero sí podemos compartir la palabra de Dios a través de, estas, de estos hermosos videos, ¿sí? porque la palabra de Dios no puede estar encadenada, dice San Pablo. Que Dios me los bendiga, y con el favor de Dios, Vamos a, hay que seguir apoyando este, estos, estos videos tan hermosos que con sacrificio y tanta humildad los hermanos pues, están llevando a cabo, ¿verdad? Para seguirnos alimentando a nosotros. Busca tu tesoro. Y si lo encontraste, no lo pierdas, no lo vendas. Amén. he vendido por unas cuantas monedas si te he negado antes de que saliera el sol y he perseguido a los cristianos como un saulo sin ver tus llagas no vi la resurrección te apresaron también, yo salí a esconderme Cuanto añoraba la vida de pecador Estaba ciego en las mentiras de mi alma Quería seguirte como el rico de Pulón Aquí estoy, dispuesto a darlo todo Aquí estoy, saliendo de mi lodo 
aquí estoy, pagaste con tu sangre. Soy una herida que ha cerrado con tu amor. Aquí estoy, aunque se ha perseguido. Aquí estoy, por tu amor me has vencido. Aquí estoy, para besar la cruz. Ya no sea yo quien viva, sino tú, Jesús. Me has elegido por encima de mi cobardía. No te has fijado en mi maldad o en mi traición. En mis desiertos te llamaba noche y día. Por ser un hijo que ha gustado tu perdón Soy un apóstol bajo el manto de María Un fiel testigo del Espíritu de Dios Y tu Evangelio que se muestra entre milagros esa es la fuerza misteriosa de tu amor Aunque me cueste dar la vida cada día Aunque se nublen mis ojos en el dolor Aunque me duela, aunque no entienda tus designios yo te amaré en la cruz y en la resurrección Aunque tenga que andar tras un confesionario Aunque no entienda del apóstol la traición Como a los hombres los compran por un salario Ven a Judas como un nuevo salvador Aquí estoy dispuesto a darlo todo Aquí estoy saliendo de mi lodo Aquí estoy pagaste con tu sangre soy una herida que ha cerrado con tu amor Aquí estoy